വെൽക്കം സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ പൈറോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ തെർമോമീറ്റർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ മെർക്കറി തെർമോമീറ്റർ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ഇനി അടുത്ത ഒന്നാണ് പൈറോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷനാണ് കാരണം ഇതിൽ ഡയഗ്രംസ് ഒക്കെ വരു ഡയഗ്രം ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാല് ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്കുള്ളത് അതിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് വരുന്ന ഡയഗ്രംസ് മൂന്നെണ്ണമാണ് അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഈ പൈറോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് മറ്റ് രണ്ട് ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ബെർണോളിസ് തീരത്തിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന അറ്റമൈസറും അതുപോലെ തന്നെ എയർ ഫോയിലും ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഡയഗ്രവും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ എക്സാമിന് വരാനായിട്ട് നല്ല ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ഇത് അപ്പോൾ ആദ്യം പൈറോമീറ്റർ നോക്കാം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാൽ വളരെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പൈറോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എബവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇനി അടുത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഇൻഫ്രാറെഡ് പൈറോമീറ്റർ ഓർ നോൺ കോണ്ടാക്റ്റ് പൈറോമീറ്റർ ഇൻഫ്രാറെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റും റേഡിയേഷൻസിനെ പുറത്തു വിടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ റേഡിയേഷൻസിനെയാണ് ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സെൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഇൻഫ്രാറെഡ് പൈറോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നോൺ കോണ്ടാക്റ്റ് പൈറോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെർക്കുറി തെർമോമീറ്റർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നോൺ കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സർഫസ് സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിനെ ടച്ച് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതും വളരെ ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ളതാണെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് പൈറോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദി ഒബ്ജക്ട്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ബൈ സെൻസിങ് ദ ഹീറ്റ് റേഡിയേഷൻ എമിറ്റഡ് ഫ്രം ദി ഒബ്ജക്റ്റ് അതായത് ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹീറ്റ് റേഡിയേഷനെ സെൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ടെമ്പറേച്ചറിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി യൂസ് ടു മെഷർ ദി സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിലൊക്കെ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പൈറോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പൈറോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഡയഗ്രം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഡയഗ്രം കാണാതെ വരച്ച് പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു ഹോട്ട് ബോഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഏത് ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണോ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും ഹീറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് അതാ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു റേഡിയേഷൻസ് അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അവിടെ യൂ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കൺവെർജിങ് ലെൻസ് ആണല്ലേ നമുക്ക് അതിനെ കൺവെർജ് ചെയ്ത് ആ റേഡിയേഷൻസിനെ എല്ലാം കൺവെർജ് ചെയ്ത് ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ കൺവെർജിങ് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു കൺവെർജിങ് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ റേഡിയേഷനെ നമ്മളൊരു ബ്ലാക്ക് ബോഡിയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവന്ന് പതിപ്പിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാ റേഡിയേഷനെയും അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിവുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്നിട്ട് അതിന് നമ്മളൊരു മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആ ഹോട്ട് ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പൈറോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒന്ന് ഇതൊരു നോൺ കോണ്ടാക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ വളരെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള ഒരു ബോഡിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ തെർമോമീറ്റർ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അത് നശിച്ചുപോകും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു നോൺ കോണ്ടാക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൈറോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനെ ടച്ച് ചെയ്യാതെയും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബോഡി ടെമ്പറേച്
അതിനെന്താ പറയുക കുറേ വേറൊരു ഫോമിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് മെറ്റലിൻ്റെ വേറൊരു ഫോമിലായിരിക്കും ആ ഫോമിൽ നിന്ന് അതിനെ വേർതിരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോ മെറ്റൽസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ മെറ്റ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പൈറോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് മെഷർ ദി സ്റ്റീം ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് സ്റ്റീം യൂസ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പവർ പ്ലാന്റിലൊക്കെ നമുക്കതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പൈറോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ ടു മെഷർ ഫർണസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫർണസ് ടെമ്പറേച്ചറും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫർണസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതായത് വലിയ തീച്ചൂളകളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ലേ ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ടു മെഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഹൈലി ഹീറ്റഡ് മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പോൾ വളരെ ഹീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചെടുത്താൽ മതി പക്ഷേ അത് എസ് ഐക്ക് വരെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് ഈ പൈറോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മസ്റ്റായിട്ടും അതിൻ്റെ ഡയഗ്രംസ് കൂടി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇനി അടുത്തത് കൺവേർഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിൽ അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കൺവേർഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞതാണ് ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷന് ഇതാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് വെട്ടി ചെറുതാക്കി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോമാണ് ഈ രണ്ട് ഫോം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതോ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ച് വെച്ചാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഫാരൻ ഹീറ്റിൽ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് അതിനെ നമ്മൾ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്കും കെൽവിനിലേക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലോട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ കെൽവിനിലോട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫാരൻ ഹീറ്റാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫാരൻ ഹീറ്റിനെയും ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനെയും റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ വേണം ആദ്യം എടുക്കാനായിട്ട് കാരണം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനിൽ കെൽവിനും ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ആ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഫാരൻ ഹീറ്റും അറിയാം ഫാൻ ഹീറ്റ് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാൻ ഹീറ്റും ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ആദ്യം എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതെടുത്തു എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ ഇല്ല ഞാൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് എഫ് എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് തേർട്ടി ടു ഇനി ഇവിടെ പ്ലസ് തേർട്ടി ടു ആണ് അതിങ്ങനെ ഈ എൽ എച്ച് എസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും മൈനസ് തേർട്ടി ടു ആകും സോ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സി ഇനി ഇവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സി ആ വന്നിരിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൽ എച്ച് എസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വരും സോ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സി കിട്ടും അതായത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കിട്ടിയാൽ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം കെൽവിനിലെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം എന്താണ് ഇക്വേഷൻ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ സി എത്ര കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലേ സോ തേർട്ടി സെവൻ പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട